बिसम अल्लाम डियर स्टूडेंट्स आज हम एस टी ए थ्री जीरो वन का लेक्चर नंबर टू स्टार्ट करने वाले हैं अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें चलें टाइम वेस्ट किए बगैर आगे बढ़ते हैं लेक्चर नंबर टू में हम पढ़ेंगे प्राइमरी डाटा प्राइमरी डाटा ऐसा डाटा जिसके ऊपर कोई भी प्रोसेस नहीं होती कोई भी प्रोसेस ना हो कोई भी फॉर्मूला अप्लाई ना हो कोई भी प्रोसेस करने के बगैर जो आपको बरए रास डायरेक्ट जो डाटा दिया जाता है उसे प्राइमरी डाटा कहते हैं उसकी एग्जांपल ऐसे है जैसे आप एक फैमिली के फर्ज से आप कहते हो कि अपने फैमिली के मेंबर्स के नाम लिख कर दें तो फैमिली के जो मेंबर्स थे उनके नाम लिख कर दे दिए गए लेकिन ये नहीं बताया गया कौन छोटा है कौन बड़ा है ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है आगे सेकेंडरी डाटा सेकेंडरी डाटा ऐसा डाटा जिसके ऊपर आपने कोई ना कोई प्रोसेस किया है रैंक प्रोवाइड किया है रैंक प्रोवाइड करके आप जो डाटा दोगे उसे आप कहते हैं सेकेंडरी डाटा हाँ जी आगे आपके पास आता है जी पॉपुलेशन पॉपुलेशन मतलब के आपके पास पॉपुलेशन तादाद हो सकती है जैसे स्कूल की कॉलेज की और मे बी ऐसी तादाद भी हो सकती है जो काउंट ही ना हो जैसे नंबर ऑफ स्टार्स ऑफ स्काई ठीक है जी हाँ जी सबसे पहले हम बात करते हैं जी पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ टोटलिटी ऑफ दी ऑब्जर्वेशन विच वी आर कंसर्न फॉर एग्जाम्पल द हाइट्स ऑफ स्टूडेंट्स इन कॉलेज मतलब के कॉलेज के स्टूडेंट्स की हाइट की अगर बात करें तो वो भी पॉपुलेशन में आएगी पॉपुलेशन की टू टाइप्स होंगी नंबर वन फाइनाइट पॉपुलेशन फाइनाइट पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन जिसे आप काउंट कर सकते हैं जिसे आप गिन सकते हैं जैसे द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज जैसे आप कह सकते हो कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन पंजाब यूनिवर्सिटी हाँ जी इन फाइनाइट पॉपुलेशन ऐसी पॉपुलेशन जिसे आप काउंट नहीं कर सकते अनलिमिटेड ये लिमिटेड होगी फाइनाइट लिमिटेड और ये अनलिमिटेड ये इसकी बेस्ट एग्जाम्पल होगी नंबर ऑफ स्टार्स नंबर ऑफ स्टार्स ऑफ स्काई हाँ जी आगे जी सैंपल सैंपल मैं पहले आपको वैसे उर्दू में बता देता हूँ कि सैंपल जो होता है ना बेसिकली पॉपुलेशन से एक लिया गया एक छोटा सा नंबर होता है ये जैसे इसकी बेस्ट एग्जाम्पल है कि एक आ, किसी शादी पर देग पकाई जा रही है वहाँ पर चावल पकाए जा रहे हैं राइस पकाए जा रहे हैं उसमें से अब चावल चेक करने होते हैं राइस चेक करने होते हैं कि कौन कितने ये कितने पक गए हैं कितने तैयार हो गए हैं तो उसमें एक दो चावल निकाल के चेक किए जाते हैं वो उसका बेसिकली सैंपल होता है पूरी की पूरी देख पॉपुलेशन होती है और उसमें से वो एक दो चावल निकालते हैं वो उसका क्या होता है सैंपल होता है जी अ सैंपल इज दी रिप्रेजेंटेटिव पार्ट ऑफ दी पॉपुलेशन समय लगी बात की उसके बाद आपके पास आता है पैरामीटर पैरामीटर कोई ऐसी क्वांटिटी होती है जो आप पॉपुलेशन से लेते हो उसके ऊपर कोई प्रोसेस करते हो और जो रिजल्ट आपके पास आता है वो आपके पास क्या होगा उसका पैरामीटर होता है पैरामीटर दो होते हैं पॉपुलेशन पैरामीटर दो होंगे आपके पास एक होगा पॉपुलेशन मीन म्यू और एक होगा स्टैंड एविएशन सिगमा जी बात करते हैं पैरामीटर की आ नमेरिकल क्वान्टिटी कैलकुलेटेड फ्रॉम पॉपुलेशन इज कॉल्ड पैरामीटर टू पैरामीटर्स म्यू इज अ पॉपुलेशन मीन और उसके बाद सिग्मा इज पॉपुलेशन स्टैंडर्ड एविएशन इसके बाद आपके पास आता है स्टैटिस्टिक स्टैटिस्टिक जो होता है बेसिकली मीन और स्टैंडर्ड एविएशन ही निकालना है लेकिन यह बात याद रखनी है स्टैटिस्टिक जो आपके पास होता है वो होता है सैंपल से निकाल के जो आपने मीन और स्टैंडर्ड एविएशन निकालना होता है वो होता है स्टैटिस्टिक देखो स्टैटिस्टिक क्या होगा आपने एक्स बार निकालना है एक्स बार निकालेंगे कि आपके पास आ, क्या आएगा आपके पास एक्स बार आएगा सैंपल मीन्स अगर सैंपल मीन को सॉल्व करते हैं उसके बाद आपके पास एस आएगा वो होगा आपने अगर सैंपल से काम करना शुरू किया तो वहां से आपने स्टैंडर्डेशन निकाला वो आपके पास स्टैटिस्टिक में आएगा अच्छा जी इसके बाद आएगा आपके पास सैंपलिंग सैंपलिंग क्या होगा सैंपलिंग इज आ प्रोसीजर ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम दी पॉपुलेशन ठीक है मतलब कि पॉपुलेशन से आपने कोई सैंपल सेलेक्ट करना है उसके ऊपर प्रोसीजर लगाना है वो आपके पास क्या होगा सैंपलिंग थ्री टाइप्स ऑफ सैंपलिंग हाँ जी नंबर वन सैंपलिंग डिजाइन नंबर टू सैंपलिंग यूनिट नंबर थ्री सैंपलिंग फ्रेम सबसे सबसे पहले आपके पास ना डाटा आता है डाटे को आपने देखना होता है कि ये डाटा किस नेचर का है किस नेचर का है और इसके ऊपर क्या आप किस तरह आपने ग्रुप बंदी करके इसका जो है ना आसानी के साथ सोल्यूशन ढूंढना है तो उसके डिज़ाइन आपने चेक करने होते हैं कि ये किस नेचर का है किस डिज़ाइन का है तो ये जो आप नेचर की स्टडी करोगे वो सैम्पलिंग डिज़ाइन के अंदर आएगी और उसके बाद आप क्या करोगे आप यूनिट अप्लाई करोगे या पॉपुलेशन मीन इस्तेमाल करोगे या स्टैंडर्डाइजेशन इस्तेमाल करोगे वो जो आप यूज़ करेंगे ना फॉर्मूलाज वो आपके पास यूनिट होंगे मतलब जो आपने 
पैरामीटर इस्तेमाल करना है वो आपके पास यूनिट होगा जो आपने टूल इस्तेमाल करना है सिंपल और फाज में कह रहे हैं टूल जो आप यूज करेंगे वो आप, आपके पास सैंपलिंग यूनिट होगा उसके बाद आएगा सैंपलिंग फ्रेम सैंपलिंग फ्रेम सारा काम करने के बाद जो आपने डाटा सेट करके छोड़ देना है वो आपके पास फ्रेम बन जाएंगे वो आपके आएगा सैंपलिंग फ्रेम के अंदर जी उसके बाद पेज नंबर थर्टीन पे एक एग्जाम्पल है उसमें आपने निकालना है जी सैंपलिंग एरर सैंपलिंग एरर आप कैसे निकालेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले आपके पास उसने डाटा गिवन दिया हुआ है एक्स का कॉलम दिया हुआ है एफ का कॉलम दिया हुआ है सबसे पहले आपने क्या करना है दोनों को करना है मल्टीप्लाई थर्टीन को मल्टीप्लाई करें सिक्स के साथ तो आपके पास आता है सेवेंटी एट इसी तरह आपने अप टू सोन सबको मल्टीप्लाई करते जाना है फिर आपने सम करना है समिशन करना है आपने सम करना है सम एफ और सम एफ एक्स दोनों का आपने सम कर लेना है उसके बाद आपने क्या करना है ये होगा आपके पास इस तरह जो प्रोसीजर करने के बाद जो आपके पास मीन आएगा वो आएगा पॉपुलेशन मीन म्यू पॉपुलेशन पॉपुलेशन मीन म्यू आएगा आपके पास कैसे समिशन एफ एक्स डिवाइडेड बाई समिशन एफ आपने क्या करना है इसकी वैल्यू लगा देनी है समिशन एफ एक्स की फिफ्टीन सेवन एट फाइव ये आपने इधर लगा देनी है वैल्यू और डिवाइडेड बाय समिशन एफ की वैल्यू लगा देनी है वो आपके पास आएगा फिफ्टीन पॉइंट सेवन एट फाइव जी उसके बाद जो सैंपलिंग एरर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार माइनस म्यू तो म्यू तो आपके पास आ गया अब रह गया सैंपलिंग मीन जिसे कहते हैं सैंपल मीन सैंपल मीन वो होगा जो आपको उसने लग से वैल्यू दी होगी तो ये देखेंगे उसने उसके साथ ही दी हुई है वैल्यू एंड गिवन सैंपल नंबर्स जी 14 15 ये सारे नंबर आपके पास उसने दिए हुए हैं सबसे पहले आपने क्या करना है सब नंबर्स को जमा कर देना है प्लस करना है उसके बाद आपने क्या करना है इन नंबर को काउंट कर लेना है एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस दस पे आपने डिवाइड कर देना है तो आपके पास आंसर क्या आएगा फिफ्टीन पॉइंट सिक्स अब आपके पास एक्स बार भी आ गया फार्मूला लगाएं सैंपलिंग एरर इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू एक्स बार की वैल्यू लगा दी माइनस म्यू की वैल्यू लगा दी तो दोनों को आप माइनस करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा आई होप को आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करना है सब्सक्राइब करना है और लाइक ज़रूर करना है अल्लाह हाफिज़